നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ സന്ദീപ് മോഹനൻ ഞാൻ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷണൽ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് മലബാർ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലും കെ എം സി ടി മെഡിക്കൽ കോളേജിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്ലോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് അതായത് ഹൃദയത്തിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്ത് ചികിത്സാ രീതിയാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പലരും പറയുന്നു മരുന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി അതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ശരിയാവും ചിലർ പറയുന്നു ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി തന്നെ വേണം ചിലർ പറയുന്നു ബൈപ്പാസ് സർജറി വേണ്ടി വരും മനുഷ്യന്മാരെ നമുക്ക് റോബോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓരോ പേഷ്യൻ്റിന് എന്ത് ചികിത്സാ രീതി കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരുടെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ തീവ്രതയും അവരുടെ ബാക്കി ക്ലിനിക്കൽ പ്രൊഫൈൽ അതായത് പേഷ്യൻ്റെ ബാക്കി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ബ്ലോക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടാണോ വരുന്നത് അല്ലയോ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ടാണോ വരുന്നത് എന്നതാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ചികിത്സാ രീതി ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല കൊടുക്കാറ് അതേപോലെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്ന ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് നമ്മളൊരു എമർജൻസി കെയർ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ആണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവരുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയല്ല അത് തീർ തീർച്ചയായും തെറ്റായ കാര്യമാണ് മരുന്ന് ചികിത്സയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ബ്ലോക്ക് വരാണ്ട് നോക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിന് മരുന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാത്തൊരാൾക്ക് മരുന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ എൺപത് ശതമാനത്തിന് മേലെ പേഷ്യൻസിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോകാറുണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാത്തൊരാൾക്ക് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിയോ ബൈപ്പാസ് സർജറിയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല പക്ഷെ ചില കൂട്ടം ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പം മരുന്ന് മാത്രം മതിയാവില്ല അത് ഏതാണ് ഈ കൂട്ടം ആൾക്കാർ അതിന് ഞാൻ മൂന്ന് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വേദന മാറാത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് അതായത് ആൻജൈന ചെസ്പെൻ ഇപ്പോഴും പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽ കേടായി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേടായി പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസ് അതായത് അവർക്ക് മരുന്ന് മാത്രം ഒരു പക്ഷെ മതിയായിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ തീവ്രത അതായത് ആൻജിയോഗ്രാമിൽ കാണുന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയും മരണം വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ ഹൈ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻസിന് ഒരു പക്ഷെ മരുന്ന് മാത്രം മതിയാവില്ല അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിനാണ് ബ്ലോക്ക് തുറക്കുക എന്ന അഡ്വൈസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പം എങ്ങനെ ഈ ബ്ലോക്ക് തുറക്കുക രണ്ട് രീതിയിലാണ് ബ്ലോക്ക് തുറക്കുക ഒന്ന് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ കാണുന്ന പിക്ചറുള്ള പോലെ എളുപ്പത്തിൽ തുറക്കാൻ പറ്റിയ ബ്ലോക്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു വയറിടുക ഒരു ബലൂൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ടൊരു സ്റ്റെൻറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്ന ബ്ലോക്ക് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക ഈ ബ്ലോക്ക് തുറന്നതുകൊണ്ട് ഇനി അറ്റാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു പുതിയ ബ്ലോക്ക് വരില്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് നീക്കം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഫോട്ടോ പോലെ സിമ്പിൾ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് മെയിൻ വെസലിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാം മൂന്നിൽ കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് ഗോ ഫോർ സർജറി അതായത് ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷൻ അവർക്ക് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നല്ല ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ആർക്കും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഒരു സ്റ്റെൻറ്റ് ഏത് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലും വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇന്ന പേഷ്യൻസിന് കൂടുതൽ കാലം കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബൈപ്പാസ് സർജറി ആയിരിക്കും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് ബൈപ്പാസ് സർജറിയാണ് 
അതും തെറ്റാണ് ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചാലും ബ്ലോക്ക് അലിഞ്ഞു പോകില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ആ ബ്ലോക്ക് അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുക ബ്ലോക്ക് കൂടാണ്ട് നോക്കുക ആ ബ്ലോക്ക് അൺസ്റ്റേബിൾ ആവാണ്ട് നോക്കുക ഒരു അറ്റാക്ക് വരുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് മരുന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി അഥവാ അതിന് കൂടുതൽ ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ അതർ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഷുഗർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചുവേദന അമിതമായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് ചികിത്സ വേറെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആൻജൈന പേഷ്യൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന പേഷ്യൻസ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതുവരെ രക്തോട്ടം സുഖമായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ബ്ലോക്കിൽ ഒരു രക്തക്കട്ട വന്നു രക്തക്കട്ട വന്നിട്ട് ആ രക്തക്കോൽ അടഞ്ഞു പോയി അത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ് പോകാം സഡൻ ഡെത്ത് വരെ വരാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് തരമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എമർജൻസി പ്രൊസീജിയർ വേണോ വേണ്ടിയോ നമ്മുടെ കാർഡിയോളജിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അതിന് സ്റ്റെമി എന്ന് പറയും എസ് ടി എലിവേഷൻ മയോകാർഡിൽ ഇൻഫാക്ഷൻ അതായത് സ്റ്റെമി ആണെങ്കിൽ ഇന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു എമർജൻസി ഇൻ്റർവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയേ പറ്റൂ അതെന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പത്തെ ലൈഫിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെമി എന്ന മേജർ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഫസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൈമറി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ആണ് പ്രൈമറി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ട്യൂബ് ഇടുക ബ്ലോക്ക് എവിടെയാണ് കാണുക അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറക്കുക ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി വഴി പ്രൈമറി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് സമ്മതം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ പോകേണ്ടി വരിക അതായത് ത്രോംബോലൈസിസ് രക്തക്കട്ട അലിയിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലത്തെ മരുന്നുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ടെനെക്റ്റ് പ്ലേസ് പോലത്തെ മരുന്ന് കാരണം അത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ ഇഞ്ചക്ഷന് വില വരും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രെപ്റ്റോ കൈനീസ് എന്ന കുറച്ചുകൂടെ ചീപ്പായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണ് ആ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തെ രക്തം മുഴുവൻ അലിയിക്കുക ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഹാർട്ടത്തെ രക്തക്കട്ടയും കൂടെ അലിയും അതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെപ്റ്റോ കൈനീസ് എന്ന മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷെ അതിന് രണ്ട് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഫെയിലിയർ ആവാം അതായത് രക്തക്കട്ട തുറക്കില്ല അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പോകും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എമർജൻസി പ്രൊസീജിയർ പോലും ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റാണ്ടാവും കാരണം ശരീരത്തെ രക്തം മുഴുവൻ അലിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഈ മരുന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പലവർക്കും ബ്രെയിനിലോ വയറ്റിലോ മേജർ ജീവനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബ്ലീഡിങ് വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റെമി എന്നതാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എമർജൻസി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി തന്നെ ചെയ്യണം എമർജൻസി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ത്രോംബലൈസിസ് എന്ന ചികിത്സാ രീതിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് നോൺ സ്റ്റെമി ഇവരും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നതാണ് പക്ഷേ സ്റ്റെമി എന്ന അവസ്ഥയിലെ അത്ര സീരിയസ് അല്ല അവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഹെപ്പാരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കണം രക്തക്കട്ട അലിയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇഞ്ചക്ഷനാണ് അവർക്കും നമ്മളൊരു ഏർലി ആൻജിയോഗ്രാം സ്ട്രാറ്റജി അതായത് ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചക്കകം ആൻജിയോഗ്രാം എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് രക്തക്കോലുള്ള ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നത് അത് സീരിയസ് ആണോ പിന്നെയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ആൻഡ് അതിന് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ അതിന് മരുന്ന് ചികിത്സ മതിയോ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി വേണ്ടി വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈപ്പാസ് സർജറി വേണ്ടി വരുമോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാണ്ട് ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ ഉള്ള പേടിയിൽ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കരുതായിരുന്നു അപ്പോൾ